యవనస్తులకు కానీ పసివారికి కానీ ఈ ప్రయాణం తాలూకు విలువ పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు ఒక వ్యక్తి డెబ్బై సంవత్సరాలు ముగించుకోవడం అంటే అందులో వచ్చిన ఒడిదొడుకులు ఆ ప్రయాణంలో వచ్చినటువంటి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇవి చాలా కష్టతరంగా ఉంటాయి అటువంటి ఈ ప్రయాణంలో వారు మీకు ఇప్పుడు చెప్తుంటారు కదా నాకు బీపీ లేదు షుగర్ లేదు అని అది కూడా ఆశ్చర్యమే మా అన్నయ్య ప్రభాకర్ అన్నయ్య అని పిలుస్తుంటాం అలా పిలిచినప్పుడు మాత్రం ఇలా సింక్ అవుతారు అన్నయ్య అని పిలిచినప్పుడు ఇలాగవుతుంటారు అన్నయ్యకి డెబ్బై సంవత్సరాలు అంటే చాలా ఆశ్చర్యమేం లేదు ఆనందంగా ఉంది కలిసి ఒకే దగ్గర పెరిగాం కలిసి చదువుకున్నాం కలిసి చాలా యాక్టివిటీస్లో ఉండేవారు మా ఇంట్లో మా నాన్నగారు చూసిన చెప్పేవారు అప్పుడు అన్నయ్య నేను ఒకరోజు చిక్కుడు గింజలు ఏవో దొరికే కదా అని చెప్పి ఉడకబెట్టుకొని తిన్నాం మరి అన్నీ జ్ఞాపకం ఉందో లేదు అవి తిన్న తర్వాత బాగా ఉడకబెట్టుకొని చిన్న ఉప్పేసేవేమో మా ఆంచి మత్తు వచ్చేసింది ఆ చిక్కుడు గింజలకి మత్తు వచ్చేసి మధ్యాహ్నం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళలేదు సోషల్ ఎగ్జామ్ ఎగ్గొట్టిసాం అయితే అది ఇంటర్నల్ కాబట్టి చిన్న ఎగ్జామ్ కాబట్టి పర్వాలేదు ఆ స్కూల్లో మా నాన్నగారే టీచర్ కాబట్టి ఎలాగో మేనేజ్ చేసాం అలాగా ఇంకా పెద్ద పెంకు పనులు ఏమి చేయలేదు కానీ కలిసి చాలా అన్యోన్యంగా కలిసి తిరిగాం ఆయన కూడా ఎన్సిసి నేను కూడా ఎన్సిసి ఆయన అయితే స్కూల్కి ఎస్పీఎల్గా కూడా ఉన్నాడు ముప్పై సంవత్సరాల సేవ అందులో వచ్చిన ఒడిదొడుకులు ముఖ్యంగా ఆయన మాట చెప్తుంటారు ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే నాకు తమ్ముడు ఇరవై నాలుగు గంటలు చాలవరా ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే బాగున్నరా అందుకు తగ్గట్టుగానే ఆయన పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఆ కంప్యూటర్తో మాట్లాడతారు ఆ కంప్యూటర్ని అనగొడతారు ఆ కంప్యూటర్ని కొడతారు తిడతారు మొత్తం పైన అందులోంచి ఆ ప్రొడక్షన్ రాకపోతే దినో ఎండింగ్ కల్లా ఓ రెండో మూడో ఆ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ కానీ రాకపోతే అప్లోడ్ చేయకపోతే మనస్తృప్తిగా ఉండదు ఇంకా చూడాలంటే దేవుని వాక్యంతో ఎప్పుడు కొన కనెక్ట్ అయి ఉంటారు దేవుని వాక్యంతో మంచిగా ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో ప్రసంగాలు కొనసాగిస్తుంటారు నేను మొన్న ఎప్పుడో జ్ఞాపకం చేసి ఒక ఊరు వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తుంటే తమ్ముడు మరి నా వెహికల్లో నా స్టాఫ్ ఉంటుందిరా ఒక వీడియోగ్రాఫరు ఒక బైబుల్ చదివేవారు మరి స్టాఫ్ ఉంటారు కాబట్టి మరి తప్పనిసరిగా నా దాంట్లో ఎక్కువ మందిని ఎక్కించలేనరా అని అన్నాడు అంటే ఒక నిర్దిష్టమైన పద్ధతిలో ఒక సిస్టమేటిక్గా తన పనులు తాను సాగిస్తుంటాడు ఒకరోజు డల్గా ఉన్నాడు ఫోటోలు తీస్తున్నా డల్గా ఉన్నారు ఎందుకు రా డల్గా ఉన్నారని చూస్తే అప్పుడు తెలిసింది ఆయన కోర్టు మర్చిపోయి వచ్చారు కోర్టు లేకపోతే ఆయన ముఖం పైన నవ్వు ఉండదు వీరోజు చూడండి చూసారా చాలా సిస్టమేటి కోర్టే కాదు దాని తగ్గట్టైన టై ఉండాలి మరి ఆ తగ్గట్టైన సమస్య సెటప్ ఉండాలి డెబ్బై సంవత్సరాలు అలాగా ఆ సిస్టంలో మేనేజ్ చేయగలిగారంటే నిజంగా డిసిప్లిన్డ్ సేవకే మంచి డిసిప్లిన్డ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అటువంటి దేవుని సేవకుడు మరి మీకు కాపరియే ఉంటున్నారు ఈరోజు ఇక్కడ ఇంతమందిగా కనిపిస్తున్నారు కానీ రోజు జరిగే సండేస్లో రెండు మూడు సర్వీసెస్లో మీరు డివైడ్ అయిపోతుంటారు కానీ మీరు చాలా నిండుగా ఉన్నారు నిండుగా ఇటు కలకలాడుతున్నారు నక్షత్రాలు లాగా దేవుని స్తోత్రం మరి మీకు ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నాయంటే మీకు కూడా ఇది యానివర్సరీ చర్చ యానివర్సరీ కాబట్టి చర్చ యానివర్సరీ మరి మీకు పండుగ అన్నీ కూడా చాలా టైంకి ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి కాబట్టి మరి ప్రియమైన అన్నీకి ఇది డెబ్బయో సంవత్సరము అటువంటి ఆధిక్యత చాలా గొప్పది రాబో దినాల్లో దేవుడిచ్చే ఆయుష్ని ఇంకా పొందుకుంటూ మరి విన్నట్టుగా అనేక సేవకులు ఇంకా తర్బీదిస్తూ అనేకులుగా మరి అనేక ఆత్మలను సంపాదిస్తూ ఆయన కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా మేము బంధువులు చాలా దగ్గర బంధువులు కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా నా కుటుంబ పక్షంగా వారికి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను మరొకసారి సంఘానికి ప్రియమైన అన్నయ్యకి అలాగే వీటన్నిటికీ ముఖ్య కారకులు వెనకాతలు నా వదినమ్మకి అలాగే కుమారునికి వారి కుటుంబానికి నా హృదయపూర్వకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను
యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో మీ అందరికీ శుభాలు వందనాలు తెలియజేస్తూ డెబ్బై సంవత్సరాల పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న అన్నయ్యకి వందనాలు అలాగే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ముప్పై సంవత్సరాల పరిచర్యలు అయితే సంఘం ప్రారంభం యానివర్సరీ చేసుకుంటున్నాం మీకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఇన్ని సంవత్సరాలు మీకు తోడుగా ఉండి మిమ్మల్ని నడిపించి గొప్ప చేసి పరిచయంలో సాగడానికి సహాయం చేస్తున్న ఆ దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మరి నాకు కూడా ఆహ్వానించిన అన్నయ్యకి కుటుంబానికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఒక స్కాలర్ ఇలాగ అంటున్నాడు యాజ్ లైఫ్ జర్నీ స్టార్ట్స్ we reach various breakthroughs that sign our progress and growth one of the most significant breakthroughs during this journey is reaching 70 a momentous occasion that calls for celebration and reflection akarga antadu it's a time to accept all the accomplishments experiences and wisdom gained ఈ ఆఖరి మాట నాకు ఎంతగానో టచ్ చేసింది అన్న యొక్క లైఫ్ని ఇది ఎంతగానో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంది ఇట్స్ అ టైమ్ టు యాక్సెప్ట్ ఆల్ ది అకంప్లిష్మెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ విజ్డమ్ గెయిన్డ్ ఈ సెవెంటీ ఇయర్స్లో నాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి అన్నయ్య నాకు తెలుసు ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నాకు ఇప్పుడు అరవై రెండు సంవత్సరాలు డిసెంబర్కి సో అన్నయ్యకి డెబ్బై నాకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి మా అన్నయ్య గారు చెప్పినట్లుగా మా రెండు ఫ్యామిలీస్ ఒకే దగ్గర పెరిగాం అన్నయ్య అన్నయ్య అనుకుంటూ చేయి పట్టుకున్న రోజులు నాకు గుర్తున్నాయి అన్నయ్య యొక్క యూత్ తర్వాత షిప్ యార్డ్లో బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు గుర్తు నాకు ఆ బస్సు ఒకసారి యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఆ యాక్సిడెంట్లో ప్రభు మిమ్మల్ని కాపాడాడు ఆ రోజు సో ఇలాగ తన లైఫ్ జర్నీని తీసుకుంటే పరిచర్యలోకి వచ్చిన తర్వాత పరిచర్యకి ముందు చూస్తున్న అన్నయ్య డిఫరెంట్ పరిచర్యలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రిన్సిపల్డ్ సేవకుడిగా నేను చూశాను సో ఆయన యొక్క అకాంప్లిష్మెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ టు రికలెక్ట్ ది అకాంప్లిష్మెంట్స్ ఎన్నో తన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేశాడు అవన్నీ కూడా ప్రభు కోసమే చేయడం చాలా సంతోషం మేము ఎప్పుడు కూర్చొని ఎక్కడ కలిసి ఫంక్షన్స్లో మాట్లాడుకున్నా పరిచర్య కోసం మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈజ్ ఆల్వేజ్ అన్ ఎంకరేజింగ్ బ్రదర్ ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్న అన్నయ్యగానే నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను చూశాను ఈరోజు ఇంతమందిని మిమ్మల్ని సంపాదించుకున్నారు ఆత్మీయ కుమారులు కుమార్తెలు అంటే అది ఈ యొక్క దాంట్లో చెప్పినట్లుగా ఈజ్ అ విజ్డమ్ దేవుడు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు అన్నయ్యకి తన యొక్క సర్మన్స్ వింటూ ఉంటుంటాను నేను అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంటుంది సంఘం ఎంతమందిగా ఈ రీతిగా ఆశీర్వదించబడ్డారంటే దేవుడు అన్నయ్యకి ఇచ్చిన ఆ పరలోకపు జ్ఞానం ఆ అభిషేకం ఆ ఆత్మ నడిపింపు ఈరోజు సంఘాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను సెవెంటీ ఇయర్స్ బర్త్డే జరిగించుకుంటున్న అన్నయ్యకి ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అన్నయ్య చూస్తే మా పెదనాన్నగారు గుర్తొస్తారు అంటే మా పెదనాన్నగారు అంటే పాసల సామ్యుల్ గారు అన్నయ్య నవ్వు మా పెదనాన్నగారు నవ్వు ఒకటే పెదనాన్నగారు ఎక్కువగా మాట్లాడేవారు కాదు ఎక్కువగా నాకు తెలిసి నవ్వుతోటే తన భావాన్ని చూపించేవారు ఆ రోజుల్లో సో అన్నయ్య పెదనాన్నగారి యొక్క ఆ యొక్క ఫీచర్స్ అవి కలిగి ఉండడం కూడా ఆశీర్వాదం నమ్ముతూ ఈ ప్రత్యేక దినాన్ని దేవుడు తన్ని ఇంకా దీవించి ఆశీర్వదించి ఈ స్టిల్ యంగ్ అండి ఆయన ఇంకా యవనస్ డే 
వస్తువు ఉన్నప్పుడు నేను ఆలోచించాను యవ్వనస్తుడు అని అనేస్తుంటాం ఈజ్ యంగ్ యంగ్ అంటుంటారు అందరూ అంటే ఆ యంగ్ కాదు ఈయన ఫిజికల్గా యంగ్ స్పిరిచువల్గా యంగ్ ఈజ్ థాట్ ప్రాసెస్లో యంగ్ ఎమోషన్స్లో యంగ్ అన్ని యంగే దీని కారణం ఒకటే గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ దేవుడు తనతో ఉన్నాడు దేవుని పనిలో ఆయన ఉన్నాడు ఒక విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తా ఈ మధ్యకాలంలో నేను గమనించింది ఏమంటే దేవుని సేవలో ఉన్న ప్రతి వారు ఒక కమిట్మెంట్తో దేవుని దగ్గర పరిసరంలో సాగిపోతూ ఉంటే దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టడు దేవుడు వారిని దీవిస్తూనే ఉంటాడు అన్న అన్నది నేను గమనించాను సో తన కమిట్మెంట్ ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి ఫుల్ టైంకి వచ్చి ఇలా సాగిపోవడానికి ఈ బ్లెస్సింగ్స్ కారణం తన తీసుకున్న ఒకే ఒక నిర్ణయం దేవుని తన జీవితం ద్వారా మహింపరచాలని కాబట్టి అన్నీ ఇంకా దీవించి ఆశీర్వదించాలని అలాగే బాబు శ్యామ్ నిజంగా కుటుంబానికి సంఘానికి పరిచర్యకి వారసుడిగా దేవుడిచ్చాడు చాలామంది స కుటుంబాలకి వారసత్వం చూస్తారు కానీ సేవలో కూడా చక్కగా ముందుకు సాగిపోవడానికి అన్నీకిచ్చిన శ్యామను బట్టి కుటుంబాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క మాటలు ముగిస్తున్నాను అన్య గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ యొక్క కూడికకు మరి అధ్యక్షత వహించున్న నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తునకు ముందుగా మేము మహిమ ఘనత ప్రభావాలు తెలియచేస్తున్నాను మరి నాకన్నా ముందు చాలామంది ప్రభాకర్ గారు పుట్టినదినాన్ని ఆయన యొక్క పరిచర్యను బహుగా వర్ణించారు మరి నేను అంతగా చెప్పవలసిన అవసరం కూడా లేదనుకుంటాను బట్ అయినప్పటికీ మరి చేరిన యావన్ మందికి బంధువులకు మరి స్నేహితులకు సంఘస్తులకు మరి మనకి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన రెవరెండ్ డాక్టర్ ప్రభాకర్ గారికి కూడా ప్రభునందు శుభాలు తెలియచేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ వీ విష్ యూ ఎ వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ అండ్ మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే మే గాడ్ బ్లెస్ యూ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ యువర్ మినిస్ట్రీ and the coming years to also thank you sir mari devudu ayaniki ichina nootana samacharanu batti modatiga devuniki mari krutagitha sthutulu chellinchavalsina varame unnamu manam jeevinchunnam ante devuni krupa lekunda oka upuri pelchadam gaani upuri vadalanam gaani kashtam kabatti మన జీవితంలో కలిగిన మేళ్లకు మొదటిగా ప్రభువుకి కృతజ్ఞత చెల్లించాలి మంచిదే ఒక వ్యక్తి గురించి మంచి చెప్పడం చాలా మంచిది మరి పొగడుతుల కన్నా ప్రభువుని మనం పొగిడితే చాలా ఆనందిస్తాం దేవుడు కూడా ఆనందిస్తాడు ఈ కూడికి కూడా అందుకే పెట్టారు ఆయన కృతజ్ఞత కూడిక విక్టర్ ప్రభాకర్ గారు మా మేనత్త కొడుకు అంటే నాకు బావమ్మారి దవతాడు ఒక వరుసలో అయితే మా కుమార్తెను తనకి వివాహం చేసిన తర్వాత అల్లుడు అయ్యాడు ఆయన మేము అల్లుపురం బాప్తిష్ట సంఘ సభ్యులము మా యొక్క సండే స్కూల్ జీవితం అంతా అక్కడే జరిగింది ఈయన కూడా మెంబరు వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ పెద్ద అన్నయ్య మేమందరం ఒక కుటుంబంగా స్నేహితులకే పెరిగాం మరి విద్యాభ్యాసం ముగించుకున్న తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు పనిచేస్తున్న హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్లో మరి ఉద్యోగం వచ్చింది దేవుని కృప వాళ్ళ మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో కాల్వరీ బాప్తిష్ట సంఘంలో ఉద్యోగం ఏర్పడింది అనేక మంది యవనస్తులు మా సంఘం నుంచి దేవుడు వారిని పట్టుకొని మరి సేవకి పిలిచారు చాలామంది ఉన్నారు వారి పేర్లు మరి నాకు జ్ఞాపకం లేదని నేను చెప్పలేను కానీ అందులో ఒక ఆయన మరి విక్టర్ ప్రభాకర్ గారు మరి దేవునికి ఆయన సమర్పించుకొని ఉద్యోగం చేస్తూ కొంతకాలం పరిచయం చేసిన తర్వాత 
మరి దేవుని పిలుపు అందుకొని ఉద్యోగాన్ని మంచి ఉద్యోగాన్ని రిజైన్ చేసి ఫుల్ టైమ్ మరి దేవుని యొక్క సర్వెంట్గా ఉండడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డారు మరి దేవుని కృపను బట్టి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా మరి ఆయన యొక్క సంఘం కొద్దిమందిగా ఓ పదిహేను మంది ఇరవై మందిగా ఉన్న సంఘాన్ని దేవుడు బహుగా ఆశీర్వదించి అనేక మందిగా చేసి ఇక్కడ కనబడుతున్న వాళ్ళ సంఘస్తులు ఎక్కువ కనబడుతున్నారు మరి దేవుడు తన సేవలో ఆయన బాగా వాడుకుంటున్నారని దీనికి నిదర్శనం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక ఆత్మను సంపాదించడం అంటే మరి మా నిరంతర కృషి ప్రార్థన విజ్ఞాపన ఉంటే తప్ప ఒక ఆత్ ఒక ఆత్మ మన దగ్గరికి రాదు కాబట్టి వారు సంపాదించిన ఆత్మలను బట్టి దేవుడు సంతోషిస్తుంటారు మరి వారి పరిచర్యలో కూడా మరి దేవుడు కూడా తన కాపుదలు ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాను మేమిద్దరం బంధువులు అయినప్పటికీ చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి ఉన్నప్పటికీ మరి ఎక్కువగా మేము ఇంట్రాక్షన్ ఉండేది కాదు మాకు ఎందువల్ల అంటే ఆయన బిషప్పు డాక్టరు ఇవన్నీ కాబట్టి ఆయనతో మరి నేను మాట్లాడటం ఎలా కానీ ఉద్దేశంతో ఉన్నప్పుడు మరి ప్రభు చిత్రాన్ ప్రకారం మరి మేము రక్షణలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఒక మరి ప్రసంగాలు వినడం చదవడం తర్వాత నన్ను ఎక్కువగా ఆకర్షించింది ఏంటంటే ఆయన యొక్క మరి రచనలు ఏంటంటే ఏంటంటే రెండో రాకడ గురించి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటారు ఇది నిజంగా చాలా ప్రాముఖ్యమైన సబ్జెక్ట్ ఇది మనం అందరం సంఘ కాలంలో ఉన్నాం మరి సిద్ధపడే కాలంలో ఉన్నాం మనం అందరూ ప్రభు రాకడ వస్తే మరి మనం లేపబడే సంఘంలో మా ఉంటామా అనే ఎవరికి వారు ప్రశ్న వేసుకోవాలి మరి దానిని వివరంగా చెప్తూ ప్రతి దినము ఆ యొక్క వాక్యాన్ని నాకు అందిస్తున్నప్పుడు నేను బహుగా సంతోషించి ఆయన్ని నేను పొగుడుతూ ఉండేవాడిని అంటే ప్రభు నామాన్ని ఆయన విశిష్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ఈనాటికి కూడా మరి ప్రకటన గ్రంథం ఆయన మరి మరి దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు మరి దేవుడు ఇచ్చిన ఆయుష్ను బట్టి డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చినవి మరి డెబ్బై సంవత్సరాలు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన భారతదేశం దాని ప్రకారం అసలు ముసులితనమనే కాదు కాబట్టి ఇంకొక దేవుడు ఆయుష్ ఇస్తే మరొక ఇరవై సంవత్సరాలు మరి ముప్పై సంవత్సరాలు కూడా పరిచర్యలో ఉండి తన పరిచర్యను తనతో కాకుండా కొనసాగించాలని తనకు కలిగిన ఏకైక కుమారుడు సామ్యుయల్ బెన్ విక్టర్ని మంచి ఉద్యోగంలో ఉండగా మానిపించి మరి థియాలజీ చేయించి ఆ సంఘ పరిచర్యలో పెట్టినందుకు కూడా మరి ఆ కుమారుని కూడా నేను మరి ఆ దీవిస్తున్నాను మరి ఈ కార్యక్రమాలు ఇన్ని కార్యక్రమాలు మరి జయప్రదంగా జరిగించడానికి తన యొక్క భార్య నా కుమార్తె అయిన మరి హెలీనా ఎంతగానో శ్రమపడి మరి దేవుని వాక్య పరిచర్యలో అతనికి సహ సహకారిగా ఉండి దేవుని పరిచర్య చేస్తున్నారు కాబట్టి మరి రాబో దినాల్లో అనేక మందికి ఆత్మీయ తండ్రిగా ఉండలాగన దేవుడు అతను ఆశీర్వదించాలా మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే బోధకులైన మీరు బహు జాగ్రత్తగా ఉండి అందువల్ల మీలో ఎక్కువ మంది బోధకులై ఉండకూడని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది మరి ఇంతమందిని రక్షించి మనకి మనమే కానీ రక్షణ పోగొట్టుకుంటే చాలా ఇబ్బంది పడవలసి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ అనేక మంది బాధకులు ఉన్నారు దేవుడు వారు ఇచ్చిన రక్షణను అనేక మందిని మరి రక్షణలో తీసుకొచ్చి వారి రక్షణ జీవితాంతం కాపాడుకోవాలని నాతో నాకైనా చిన్నవాడైన ప్రభాకర్కి నేను హెచ్చరిస్తూ మరి సమయం ఇచ్చిన దేవునికి మరి మా మనవడికి వందనాలు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను ప్రభునందు ప్రియులార నజరాడ నా యేసు క్రీస్తాంలో వందనాలు చాలామంది గ్రీటింగ్స్ చెప్పారు కనుక మరి ఒక వాక్యం నేను చదువుతాను గర్భవాసిన అయింది మొదలుకొని నీవే నాకు ప్రాపకుడువై ఉంటివి తల్లి గర్భం నుండి నన్ను ఉద్భవింపు చేసిన వాడు నీవే నిన్ను గూర్చి నేను నిత్యము స్థుతిగానము చేయుదును డెబ్బై సంవత్సరాలు దేవుడు కాపాడాడు ఇప్పుడు ఈ వాక్యం చదువుతుంటే నాకు గుర్తొచ్చింది జెస్సీ గారు ఇప్పుడే చెప్పారు అనే అనేక సంవత్సరాల క్రితం 
ఆయన అసలు ఈ భూలోకాన్ని విడిచిపోవాలి ఆ యాక్సిడెంట్ అదే నేను గుర్తు గుర్తు వచ్చింది మాట్లాడుతుంటే కానీ దేవుడు అద్భుత రీటిగా షిప్యాడ్లో కంపెనీలో ఏదో మామూలుగా షిప్యాడ్ కంపెనీలో పనిచేసి రిటైర్డ్ అయిపోవడం వేరు మరి దేవ్ దేవుని సేవకునిగా ఇన్ని ఆత్మలు సంపాదించి ఇంత గొప్ప పరిచయ చేసి దేవుని వాక్యంలో ఎదుగుతూ ఉండడం దేవుని కృప దైవ గ్రంథం ప్రకారం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయుష్ కాలం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ముగించారు ఇంకేది వచ్చినా ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు జీవించినా అది దేవుని కృపే హలోయ దేవుని కృప కనుక మరి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ముగించడం చిన్న విషయం కాదు ఈ ప్రస్తుత దినాల్లో పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయి కోవిడ్ మరి కోవిడ్ని జయించి మరలా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు జీవించారంటే దేవుని కృప కనుక మరొకసారి హృదయ పురశుభాకాంక్ష తెలియచేసి ఈ మాటలు నేను ముగిస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన కానీ దేవుని ఎందు ప్రియమైన బిడ్లారా ప్రియమైన సంగమా అందరూ ప్రభాకర్ గారిని అన్నయ్య అన్నయ్య అంటారు కానీ నేను తప్పుడు కాదు అన్నయ్య అన్నయ్య నేను అన్నమ్మ నాకంటే చిన్నవాడు నాది ఎనభై మూడు సంవత్సరాలు నాకు ఇప్పుడు నాకంటే చిన్నవాడు అయితే ఒరిజినల్గా చెప్పాలంటే తమ్ముడు ఒరిజినల్ చెప్పాలంటే మా చిన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారు వీరు మొట్టమొదట పర్వాళ సంఘ స్థాపకంలో ఒకరు నాన్నగారు నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో మా ఫాదరు సొర్ల పౌల్ గారు పాసుల్ సామేల్ గారు ఇంకా మొదలైన పెద్దలు ఉన్నారు వారందరూ వలన అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఫార్టీ ఫోర్లో సామేల్ గారు పాసుల్ సామేల్ గారు కంటే వీళ్ళ నాన్నగారు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అప్పటికి నేను నాలుగైదు సంవత్సరాలు కూడవాడి నేను అది తెలిసిన వారు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో భయభక్తులతో ఉండేవారు వారు ఉంటూ ఉండగా వాళ్ళు ఆచరిస్తూ పిల్లల్ని అలాగే చదివించారు అలాగే ఆ తరిమిదిలో పెంచారు అయితే తమ్ముడు డెబ్బై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నందుకు చాలా సంతోషం అయితే ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్పాడంటే ఈ డెబ్బై సంవత్సరాలు అతను ఎప్పుడు పుట్టాడు ఒకటి పది యాభై మూడులో పుట్టాడు అది మనకి రాష్ట్రానికి సారి సంబంధించింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అక్టోబర్ ఫస్ట్ని మనకు ఆంధ్ర రాష్ట్రం వచ్చింది కొంతమంది తెలీదు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఏమండి అది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం వచ్చింది అదే రోజున తమ్ముడు జన్మించాడు అలాగే ఈ సంఘం స్టార్ట్ చేయడం కూడా అదే తారీఖులో కాకపోతే ఇయర్ తేడా నైంటీ త్రీలో మీ సంఘం స్టార్ట్ చేశారు కనుక మీకు ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది సంఘానికి ఆయనకి డెబ్బై సంవత్సరాలు అయింది నేను చెప్పేది ఏంటంటే తమ్ముడికి డెబ్బై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నందుకు అఫ్కోర్స్ ఆయనకంటే పెద్ద అనుకోండి పూర్తి చేసుకున్నందుకు దేవుడు బహుగా తనని తన కుటుంబమని ఆశ్రదించాడు అందుచేత డెబ్బై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నందుకు వారికి వారి కుటుంబాన్ని అందరికీ నా దీవెన్లు నా శుభాకాంక్షలు అలాగే సంఘానికి కూడా నా శుభాకాంక్షలు అతను చేసే ప్రసంగాలు చాలా ఉపయోగకరమైన ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉంటాడు నేను తెల్లరోజు నాలుగు గంటలు లేచి చూస్తుంటాను లేండి ఆ ప్రసంగం వినగానే ఆ విన్న తర్వాత మళ్ళీ నిద్రపోతుంటాను నేను తమ్ముడు చేసే ప్రసంగాలు చాలా ఉపయోగపడి ఉండే పాస్టర్స్కి కానీ యవనస్తులకి కానీ అలాగే తన అతను అనుసరించి శ్యామ్ కూడా శ్యామ్ కూడా అదే ప్రసంగాలు ఫాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో మా మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు చాలా ఉపయోగపడే మాటలు అవి దేవుడు బహుగా ఆశ్రయించారు కుటుంబాన్ని తన సేవని మీ సంఘాన్ని కూడా ఆశ్రయించాలని కోరుతూ మీకు అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను మూడు విషయాలు మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఆయన విషయంలో ఈ మూడు విషయాలు నెరవేరటం నేను చూస్తున్నా ఒకటి ఏంటంటే కాన్ఫిడెంట్ క్రిస్టియన్ లివింగ్ చాలామంది క్రైస్తవులుగా జీవిస్తుంటారు కానీ జీవితంలో గొప్ప భరోసాతో ధైర్యముతో జీవించడం అనేది ఎ కాన్ఫిడెంట్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ని ఆయనలో చూశాను రెండవది ఏంటంటే ఎ కమిటెడ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అంకితభావంతో పనిచేసేటువంటి ఆ యొక్క సేవను ఆయనలో నేను చూశాను మూడోది ఏంటంటే ఇవన్నీ చేసినా సరే మూడోది ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ 
సో ఈ మూడు సీలు కూడా మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఈ దినాన్న నేను చాలా నమ్మకంతో చెప్పగలిగిన విషయం ఏంటంటే డాక్టర్ విక్టర్ ప్రభాకర్ గారు ఆ మూడు తన జీవితంలో ఇతరులకు చూపిస్తూ ఉన్నారు దాన్ని బట్టి దేవునికి వందన తెలియజేయాలి ప్రైజ్ ది లాడ్ మరి ఆయన ప్రార్థనా జీవితం గురించి నేను ఒక మాట చెప్తాను నా ప్రార్థనా సమయం ఆయన ప్రార్థనా సమయం ఒకటే మేము ఉదయం నాలుగు నాలుగున్నర మధ్యలో లేచిపోతాం నేను ఇలా లేవగానే మొట్టమొదటిగా చూసేది ఏంటంటే ప్రభాకర్ గారు కూడా ఈ సమయంలో లేచిపోయి ఉంటారు ఆయన ప్రతిరోజు ఒక ఐదు పది నిమిషాలు మెసేజ్ అందులో పెడుతూ ఉంటారు అని ముందుగా ఆ మెసేజ్ నేను వింటాను విని నేను చేసే పని ఏంటంటే ఆ మెసేజ్లో ఆయన వాడిన వాక్యాలు కాకుండా దానికి సంబంధించిన ఇంకొక వాక్యాన్ని తీసి అందులో పెడతాను పెట్టి నేను ఒక షేక్ హ్యాండ్ బొమ్మ అక్కడ పెడతాను ఆయన రిప్లైగా థమ్సప్ బొమ్మ ఒకటి పెడతాను అప్పుడు నేను ఏమనుకుంటానంటే అమ్మ ఇప్పుడు ఏకీవించి ప్రార్థన చేసేటువంటి అవకాశం దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఆయన ప్రార్థనలో ఉన్నాడు నేను కూడా ప్రార్థనలోకి వెళ్తున్నాను అనే గొప్ప ఆనందంతో ప్రతిరోజు కూడా ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉంది అయితే ఆయన గురించినటువంటి వ్యక్తిగత జీవితం లోతుల్లోకి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళగలిగాను అంటే ఆ యొక్క వర్తమానంలో వచ్చినటువంటి ఆయనలో ఉన్నటువంటి భా భావాలు ఆ భావాలను బట్టి నాకు ఆయన జీవితం ఏంటో నాకు అర్థమైంది కాబట్టి ఆ అర్థమైనటువంటి మాటల్లో నుంచి ఆయన గురించి ఒక చిన్న కవిత దేవుడి యొక్క ఆత్మ ప్రేరణతో నేను రాశాను ఇప్పుడు అది సహోదరి ముందుకు చ చదువుతారు చదివిన తర్వాత నేను ఒక చిన్న బొకేతో ఆయన్ని సత్కరిస్తాను డాక్టర్ విక్టర్ ప్రభాకర్ పాషల గారి డెబ్బైవ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు కల్వరి ఆలయ ఆధినేతలైన పాషల వారి తుది తనయుడిగా జన్మించి తల్లిదండ్రుల సహోదరుల మాదిరిలో క్రైస్తవ బాటలో ఎదిగి సంఘ కార్యక్రమాలలో చురుకుగా పాల్గొంటూ యవ్వనులకు మార్గదర్శులుగా మెలిగారు యుక్త ప్రాయంలోనే ప్రభుని రక్షణ పొంది ముక్తి మార్గాన్ని ముదుమార ప్రచురపరిచారు యువకులు కొలువు కోసం వెతుకులాటలో కాళ్ళరిగేలా తిరుగుతున్న వేళలో ఓడలు తయారు చేసే చోట కొలువును వదులుకొని ప్రజలను రక్షణ ఓడలోనికి చేర్చే పనికి ప్రభు పిలువుగా వినమ్రతతో విధేయులయ్యారు తన సేవకు విక్టర్ మినిస్ట్రీస్గా పేరు పెట్టుకొని పరుగు ప్రారంభించారు దేవుడిచ్చిన తలాంతులను ఆయన పనిలో వాడుతూ ఆత్మీయంగా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్న వేళలో నా అనుకున్న వాళ్ళు అంచనాలకు అందని అసూయతో అవరోధాలుగా మారినప్పుడు వారి మార్పు కొరకు ప్రార్థించారు సత్ఫలితాన్ని పొందారు జీవిత నావలోనికి సాటి అయిన సహాయంగా హెలీనా గారి ప్రవేశంతో ప్రయాణం పరిమళించి శోభిల్లింది గురివైపు సాగే ప్రతి కదలిక ఆత్మీయ అనుభవాల ఆస్తిగా ఆశీర్వదించబడింది నమ్మకస్తుడైన దేవుడు తను దాచిన బహుమానాన్ని దంపతుల ప్రేమకు ప్రతిఫల దీవెనిగా అనుగ్రహించాడు తనయునకు శామ్యుల్ బెన్విక్టర్గా నామకరణం చేసి సేవా ప్రయాణంలో కలిసి సాగిపోయారు ప్రేరణాత్మకంగా సాగుతున్న సేవా ప్రయాణాన్ని దేవుడు ఖండాంతరాలకు తీసుకెళ్ళి విదేశాల్లో తన సందేశాలు వినిపింపజేశాడు పద్నాలుగు దేశాలలో వాడబడి పద్దెనిమిది పుస్తకాలలో తన ఆధ్యాత్మిక అనుభవాలను ఆవిష్కరించారు ఇవి సేవకుని ఫలభరిత సేవకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి ఆయన సంఘ సేవా విధానం వాక్యాధారము ప్రార్థనావలంబము ఆచరించి అనుభవించి ప్రబోధించే ప్రయోగాత్మికులు పరమ వైద్యునితో సహవాసం చేసేవారికి లోక వైద్యుల ఆధారం అక్కరలేదని నొక్కి వక్కానిస్తారు సహస్ర సభ్యుల సంఘంలో వాక్యాన్ని వక్రీకరించకుండా బోధించి ఐక్యతలోనూ ప్రేమలోనూ వారిని అభివృద్ధి చేస్తున్న అద్భుత సేవకులు తండ్రి తనయులు భారతదేశ రక్షణ కొరకైన సువార్థీకరణలో క్రైస్తవ సంఘ కాపరుల పాత్ర బలీయమైనదిగా గుర్తించి మన రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల కాపరుల సదస్సులు నిర్వహిస్తూ వారిని మాదిరిగల కాపరులనుగా మలచి ఉజ్జీవానుభవాల వైపు నడిపిస్తున్నారు అనేక శాఖా సంఘాలను నడిపిస్తూ 
సేవా భారంతో బాస్తిల్లుతూ ముందుకే సాగుతున్నారు కుటుంబ సభ్యులు ఒకే చోట ఉండి తన కళ్ళ ముందు కలకలలాడుతూ తిరుగుతూ ఉంటే అదే నాకు దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదమని మురిసిపోయే మనస్తత్వం వారిది కొడుకు కోడలు మనుమడు మనమరాలు వీరి విలువ కట్టలేని దేవుడిచ్చిన ఆస్తులు దేవుని వాగ్దానాల ప్రతీకలు సప్తపదుల వసంతాల వేడుకగా ఈ జన్మదినాన్ని దేవుని ఆశీర్వాదంగా పొందిన డాక్టర్ విక్టర్ ప్రభాకర్ గారికి ఇవే నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని సేవను ఇంకా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ హలెలుయా మరి ఈరోజు మా తమ్ముడు మా ప్రియమైన తమ్ముడు నేను తనకు ప్రియమైన అక్కనే తన డెబ్బై సంవత్సరములు తన జీవితంలో దేవుడు అనుగ్రహించాడు అయితే మనము డెబ్బై డెబ్బై అనుకుంటున్నాం కానీ డెబ్బైకి ముందు ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎన్ని శ్రమలు పడి ఎన్ని కష్టాలు పడి ఎన్ని కన్నీటి లోయలు నడిచి ఎంతో శ్రమ పడితేనే ఈ డెబ్బై సంవత్సరాలు మనం చేరుకుంటాము ఇంత పెద్ద సంఘాన్ని సంపాదించాడంటే దాని వెనక ఎంత శ్రమ ఉంటుందో ఆ వ్యక్తి మా సంఘం చూస్తే చాలా ఇష్టం నాకు ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడికి నేను వెళ్ళినా మీ సంఘం గురించి చెప్తుంటాను ఆ సంఘంలో ఎంతో డిసిప్లిన్ ఉంటుంది అందరూ నిల్చుంటారు అందరూ ఆమె అని చెప్తారు అందరు పర్లకు చెప్పు అని చెప్తారు ఏ ఒక్కరు నిశ్శబ్దంగా ఉండరు అలాగ తర్బీత్ చేశాడు మా ప్రభాకర్ అని మేము అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్తూ ఉంటాను చెప్పకుండా ఉండను ఆఖరకు మా కల్వరి బ్యాప్టిస్ సంఘంలో కూడా చెప్తాను నా పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళకి అది అండి అలా చేయాలి మనం అని మీ మీ యొక్క కష్టాల్లో సుఖాల్లో కూడా అని మీ వెనక ఉన్నారు ఇంతమంది ఇక్కడ ఉండి అంత క్రమశిక్షణలో ఉన్నారంటే మరి పాస్ట్ గారు పాస్ట్ మరి యొక్క కృషే మరి దేవుడు ఎంతగానో దీవించాడు చక్కటి సంఘాన్ని ఇచ్చాడు ఆ సంఘాన్ని ఆత్ ఎంతమంది జనం ఉన్నది ముఖ్యం కాదు ఎంతమంది ఆత్మీయంగా ఎదుగుదలలో ఉన్నారు అది ముఖ్యం మరి ఇంతమంది చక్కగా ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ దేవుడు రాకడ సమీపంలో ఉంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ప్రభాకర్ పంపించే వాక్యం ప్రసాద్ వింటేనే సిద్ధపడు కాలం అని మిమ్మల్ని అందరం చూస్తుంటే నాకు నిజంగా చాలా చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఎంతో అంటే ఇదంతా కూడా మా మా తమ్ముడు చేసినటువంటి కృషి శ్రమ ఫలితం దేవుని కొరకు మిమ్మల్ని సిద్ధపరిచారు అది మనుషుల కోసం కాదు దేవుని కొరకు ఆయన మిమ్మల్ని సిద్ధపరిచాడు ఆత్మీయంగా బలపరిచాడు మరి రేపు దేవుడు త్వరలో రానాయన తెలుసు కదా మనకు దేవుడు త్వరలో రానాయన సిద్ధపడిన సంఘంలో మనం అందరమే ఆ గుంపులో మనం అందరం ఎత్తబడాలంటే మనం సిద్ధపడి ఉండాలి సిద్ధపడి కాలంలో మనం ఉన్నాం అట్టి ఆ విధంగా మరి నా తమ్ముడు ప్రభాకర్ చిన్నప్పటి నుంచి మేము అందరూ కలిసి ఉండేవారు అండి ఇదిగో మా యేషావు మేస్టర్ గారు పిల్లలు అరే బెస్సి యేషావు మేము అంతా ఒక్క దగ్గరే ఉండేవారు ఆ చర్చి చుట్టుపక్కలే ఉండేవారు మీ అందరం కూడా కుటుంబంలాగా ఉండేవారు మీ అయినా పెద్దవాళ్ళు అయినా కానీ ఆ ప్రేమలు అభిమానాలు ఎక్కడికి పోలేదు ఈ అమ్మాయి నా కూతురు ఈ అబ్బాయి నా తమ్ముడు అది మా సంబంధం అన్నమాట మరి అంతగా నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు మరి నేను డెబ్బై సంవత్సరములు దేవుడు ఆయుష్కాలం ఇచ్చాడంటే తర్వాత ఇంకోటి గుర్తొస్తుంటుంది మా ప్రభాకర్ చెప్పింది నాకు ఒకే భార్య ఒకే కొడుకు ఒకే కోడలు ఒకే మనవుడు ఒకే మనవరాలు ఒకే దేవుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒకే దేవుడు అది ఎప్పుడు వడ్డించుకుంటూ ఉంటాను నిజమే కదా అదే తెలిసి ఇంకొకటి ముఖ్యం నేను చెప్పవలసి ఏంటంటే తన కుమారుణ్ణి దేవునికి ప్రతిష్ఠ చేశాడండి మీరు ఆలోచించుకోవాలి అవన్నీ మన బిడ్డలు మనం ఎలా పెంచుతున్నామని మీ పాస్టర్ మీకు మాదిరి ఆయన తన కుమారుని ఏకైక కుమారుని ఇంజనీరింగ్ చేయాలనో డాక్టర్ చేయాలనో అమెరికాకు పంపించాలనో ఇంగ్లాండ్కి పంపించాలో ఆలోచన చేయలేదు దేవునికి ఆయన ప్రతిష్ట చేశాడు అది మీరు అందరూ ఆలోచన చేసుకోవాలి సో మొట్టమొదటిగా మన ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన బిషప్ కేఆర్ సింగయ్య గారికి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మా బంధువులు మరి మన సంఘ రిజిస్టర్ అయిన స్మిత్ ఎఫ్రేమ్ గారికి రెవరెండ్ డాక్టర్ జెస్సీ గారికి రెవరెండ్ డాక్టర్ మ్యాచ్యూస్ పీటర్ గారికి అన్నమ్మ ఆంటీ గారికి మా చింతాతీయ దండా ప్రసాద్ గారికి 
అండ్ అందరికీ సంఘస్సులు అందరికీ పేరు పేరు చెప్పిన అండ్ స్టీవెన్ పీటర్ రంక్ వాళ్ళ మిస్సెస్ గారికి అండ్ మా చింతాతీయ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ వచ్చిన మీ అందరికీ వందనాలండి మరి ఇవాళ వాస్తవానికి చాలా సంతోషకరమైన దినం ఎందుకంటే మరి పాస్ట్ గారు దేవుని మహా కృపను బట్టి డెబ్బై సంవత్సరాలు డెబ్బై సంవత్సరాలు అంటే చాలామంది నమ్మరు కూడా అంత ఫుల్ ఫిట్గా ఫైన్గా ఆరోగ్యంగా ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉంటారు మనల్ని కూడా ఆరోగ్యంగా నడిపిస్తూ పరిగెట్టిస్తూ ఉంటారు మరి నాకు ఎప్పుడు ఆనందకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆ ఒక వ్యక్తికి ఉండే ఆ దర్శనం వలన ఆ ఒక వ్యక్తికి కలిగిన ఈ దర్శనం వలన ఇవాళ ఇంత పెద్ద సంఘం రెండు ఆరాధనలు ముప్పై విలేజ్ చర్చెస్ ఇంత పరిచర్య ఇంత సండే స్కూల్ పరిచర్య ఇంత గొప్పగా జరుగుతుంది అండ్ వాస్తవానికి అండి ఇవాళ మేము ఉన్న ఈ స్థితి ఈ స్థితికి నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ మా తాతగారులు వీళ్ళందరూ గొప్ప వాళ్ళు ధనవంతులు అంటే కాదు వాస్తవానికి ఇప్పుడు మింది గారు ఫ్యామిలీ అన్న దండగారు ఫ్యామిలీ అన్న గొంపాన్ గారు ఫ్యామిలీ అన్న వాళ్ళ ఆ దినాల్లో చాలా పేరు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు బాప్తీసం ఇచ్చింది గొంపాన్ పీటర్ గారు అంటే మ్యాథ్యూస్ మాయ్ వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ దినాల్లో మింది గారు ఫ్యామిలీ వాళ్ళ మాస్టర్ గారు అన్న దట్ వాజ్ ద నేమ్ ద హ్యాడ్ దండగారు కుటుంబానికి అన్న మరి పాస్టర్ గారి గురించి ఆలోచిస్తే ఒక సామాన్యమైన కుటుంబం ఒక కమలిల్లు మళ్ళీ పాస్టర్ గారు చెప్పే మాట ఏంటంటే తలుపులు లేని కమలిల్లు పాసల్ శామిల్ గారికి మూడో కుమారుడుగా పుట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మంచి దర్శనము సువార్త చేయాలి అని ఒక తపన కలిగి ఇలాగ ఆశ సువార్త చేయాలి ఇది చేయాలి ఆ టైంలో ఆయన చిన్నప్పుడుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారితో అన్నీ వారట ఏది నేను అమెరికా వెళ్తాను ఏదో రోజు ఆ మాట ఆయన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో చెప్పినప్పుడు మా తాతగారు అనేవారట మా మామగారితో చూడు ఈ చిన్నోడికి చిన్నోడు కాదు కర్రోడు అనేవారు ఇన్ని ఇన్ని డాబు మాటలే అన్ని గొప్ప గొప్ప మాటలే ఆడతాడు ఈయన మన స్థితి ఏంటి మనం ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి అని వాస్తవానికి ఆ దినాల్లో దట్ వాజ్ ఇట్ ఇవాళ చెప్పాలంటే సంఘస్థలుగా మీరందరూ అంటే మా ఆ దినాలతో పోల్చుకుంటే దేవుడు మిమ్మల్ని అందరూ ఒక గొప్ప స్థితిలో పెట్టి ఉన్నారు ఈ వాటికి బట్ దట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్ కానీ అలాంటి వ్యక్తి సేవ చేయాలని వచ్చారు ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం మరి కేఆర్ సింగ్ గారు ఇందాక చెప్పారు కదండి కేఆర్ సింగ్ గారు వాస్తవానికి ఆ దినాల్లో మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అయితే ఒకనొక టైంలో మేము మంచి ఇంట్లో కూడా ఉండేవాళ్ళం కాదు ఈ కాఫీ పెట్లు చెక్కలతో తయారు చేసిన ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళమి ఇట్ వాస్ అ వెరీ ఒక ఏమంటారు మూడు గదులు స్ట్రేట్ హౌస్ ఇట్ వాస్ అ వెరీ 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 ఆర్డినరీ నా వరకు నేను డిగ్రీ వరకు ఓకే డిగ్రీ వరకు బీరువాలో బట్టలు పెట్టుకోవడం అనేది కూడా నాకు తెలియదు ఇట్ వాస్ జస్ట్ అ సూట్ కేసులోనే ఉండేది అంత ఒక ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీ కానీ ఒకటే లక్ష్యం పాస్ట్ గారికి ఏంటంటే దేవుని సంఘాన్ని స్థాపించాలని సో ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం పాస్ట్ గారు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు పాస్టమ్ గారికి ఫోన్ చేసి సంఘాన్ని నువ్వు స్టార్ట్ చేయి ఇప్పటి వరకు మనం ఓన్లీ సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాం విత్తనాలు ఎక్కడెక్కడో జల్లుతున్నాం నేటి నుంచి మన తోటలోనే మనం మన విత్తనాలు నాటాలి ఆ నాటిన విత్తనం ఫలం కూడా మనం చూడాలని ఈ దర్శనం కలిగి పాస్ట్ గారు పాస్టమ్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు అప్పుడు మరి మా తాతయ్య గారు తాతయ్య గారు అంటే దండా బెంజమిన్ గారు పాస్టమ్మ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు మా మొట్టమొదటి సంఘ కాపరి మా మొట్టమొదటిగా మన సంఘంలో బాప్తీసం తీసుకున్నది వరహాలమ్మ గారు మా మొట్టమొదట యవనస్తులు వాణి గారు షారూన్ గారు అండ్ రాణి గారు అండ్ రోజీ గారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సువార్తికులు మరియమ్మ గారు దేవుడమ్మ గారు రత్నం గారు చాలా ఆ తర్వాత తర్వాత లూదియమ్మ గారు ఎన్నోయమి గారు గొప్ప పరిచర్య చేశారండి మనకు అప్పటి నుంచి ఒకటే దర్శనం ఏంటంటే సువార్తని ఉన్నపాలుగా మనము ప్రకటించాలి